안녕하세요. 안다입니다. 여러분, 개강이에요. 와, 개강한 대학생. 여러분, 벌써 2023년 된지 엊그제 같은데 벌써 3월이 됐고 개강 시즌이 와버렸어요. 진짜 한 3년 만에 완전 찐 개강을 맞이하게 를 됐는데 그 기념으로 한번 개강 메이크업을 하면 어떨까 싶거든요. 어? 좀 예뻐졌다는 느낌을 줄수 있을 만한 개강 여신 메이크업을 한번 해보려고 합니다. 데일리 하지만은 아무래도 첫날이니만큼 뭔가 뾰하게 예뻐 보일 수 있는 그런 포인트들을 콕콕 찝어서 메이크업을 해보려고 하거든요. 개강 메이크업 뿐만 아니라 첫 출근할 때, 첫 소개팅할 때 처음에 인상을 화사하게 잘 보이고 싶을 때 좋을 것 같아요. 그리고 제가 오늘은 투쿨 포스쿨 브랜드랑 함께 하게 됐는데 대박 신상이 있거든요. 진짜 완전 대박. 그 제품도 제가 같이 소개를 해드릴 테니까 영상 끝까지 봐주시고 영상 뒤에는 이벤트도 준비되어 있으니까 영상 꼼꼼히 봐주세요. 그러면 일단 메이크업 시작하기 전에 제가 이 꼬질꼬질한 옷을 좀 갈아입고 렌즈까지 끼고 오도록 하겠습니다. 고! 안경이랑 옷을 바꾸고 왔고요. 이렇게만 해도 조금 많이 달라졌죠? 안경 쓰면 다시 똑같아진답니다. 그러면 은 일단은 메이크업을 한번 바로 시작을 해볼게요. 초콜포스쿨의 워터리 블러 프라이머 이거 사용해 줄게요. 크림 바르듯이 얇게 한겹 발라줍니다. 모공 사이사이에 넣는다는 느낌으로다가 피부결 반대로도 이렇게 발라주시고요. 코는 이렇게 동글게 동글게도 해줍니다. 오늘 쿠션은 이거 사용할게요. 넓은 부분부터 촥촥촥 올려서 커버를 해줍니다. 좀 커버가 필요하다 싶으면 은 여기 묻혀놨던 애를 싹 이렇게 가져와가지고 톡톡톡톡 올려줍니다. 눈떠덩이 쪽도 남은 양으로 얇게 올려주고 이마랑 턱 부분은 이렇게 한겹 올려주고 블렌딩을 해줍니다. 컨실러는 이걸로 해주겠습니다. 근데 이미 거의 다 커버가 돼가지고 그냥 살짝만 해줘도 될것 같아요. 이턱 쪽에 있는 흉터들이 진짜 잘안 없어지는 것 같아요. 다크서클은 약간 이렇게 블렌딩 해줍니다. 짠! 투쿨포스쿨의 바이로댕 쉐딩. 완전 국민 쉐딩이죠? 이번에 4월에 새로 뉴트럴 톤 쉐딩 컬러가 나온다고 하더라고요. 그래서 저는 이렇게 미리 받아서 써볼 수 있게 됐는데 이게 너무 좋아서 여러분들한테도 보여드리고 싶었어요. 이게 클래식? 모던 새로 나오는 뉴트럴 톤 쉐딩. 그래서 완전 이두 개의 딱 중간 컬러 느낌이에요. 밝은 컬러들을 조금 터치해가지고 코끝을 먼저 살려주겠습니다. 저는 요즘 코 쉐딩 할때 이렇게 코끝을 먼저 잡아주고 여기를 이렇게 삼각형 모양으로 좀 잡아주거든요. 눈썹은 조금 멀게 눈썹 중앙에서부터 콧대랑 이어진다는 느낌으로 이렇게 어두운 컬러를 믹스해서 일부 한번 잡아주고 코 끝에나 이런 데를 살짝만 이렇게 끊어주세요. 이렇게 이제 이렇게 사선 모양으로 된 브러쉬가 있으면 은이 뾰족한 부분을 밝은 곳으로 가게 해주시고 살짝 덜 뾰족한 이 부분을 어두운 쪽으로 가게 해주시면 은 쉐딩할 때 좋아요. 이렇게 묻혀주세요. 밝은 쪽이 내 얼굴 안쪽에 들어가고 어두운 게 얼굴 바깥쪽으로 들어가서 쉐딩이 좀 자연스럽게 돼요. 일단 저는 턱 라인을 조금 강하게 잡아주고요. 남은 양으로 얼굴 위쪽으로 올라가서 이렇게 쓸어줍니다. 투쿨포스쿨의 브로우 디자이닝 펜슬이라고 하는 브로우 펜슬입니다. 스크류 브러쉬가 있고 한쪽에 이제 펜슬이 있는데 뾰족한 삼각형 모양으로 되어 있어요. 저는 조금 밝은 컬러를 가지고 왔거든요. 부드러운 인상을 주고 싶을 때는 헤어 컬러보다 한톤 정도 밝게 눈썹을 표현해 주시면 좋아요. 저는 여기 앞에랑 뒤가 좀 비어 있어서 그 부분들을 조금 채워줄게요. 스크류 브러쉬로 살짝만 쓸어줄게요. 이 브로우 카라로 살짝만 쓸어주도록 할게요. 하나하나 결을 살린다는 느낌으로 이렇게 쓸어줍니다. 스쿨포스쿨의 이제 블렌딩 아이즈 가지고 왔는데 뉴트럴 브라운 컬러 가지고 왔어요. 이두 가지 컬러를 먼저 믹스해서 베이스를 깔아줄게요. 
좀 전체적으로 화사하게 만들어 줄 거예요. 오늘은 애교살을 조금 살려줄 생각이거든요. 음영을 밑으로 더 넓게 잡아줄 거예요. 제가 요거 메이크업 찍기 전에 대학교 썰을 들려드리고 싶어가지고 막 생각을 했는데 너무 까마득한 거예요. 저희는 학교에 딱 처음에 입학했을 때 엑스맨이라고 하나? 같은 과 선배들이 막 신입생 사이에 숨어서 신입생 인척을 하는 거예요. 같이 막 친하게 이렇게 했는데 알고 봤더니 선배였던 거죠. 그런 걸로 장난을 되게 많이 했거든요. 사실 왜 하는지 모르겠는데 저희는 그런 게 있었어요. 그걸로 전체적인 좀 음영 잡아줄 거예요. 눈 앞쪽 잡아주고 뒤쪽 밑에 이런 데를 잡아서 전체적으로 눈이 입체감이 있어 보이게 잡아줄 거예요. 저희 과는 막그 흔히 말하는 똥군기 같은 거 있었어가지고 다른 친구들 막 재밌는 동아리 활동하고 MT 재밌게 가고 이런 거 보면 좀 부러웠었어요. 아 근데 코로나 때문에 그런 거 없어졌겠다. MT나 OT 이런 것도 거의 다 못하고 학교 행사들도 거의 안 했을 거 아니에요. 그러면 거의 선배 느낌이 없을 것 같은데. 어때요 요즘 대학생 궁금해들? 이 진한 컬러로 이제 음영을 더 확실하게 잡아주겠습니다. 제가 원래는 이렇게 뒤로 많이 텄다면 은 이제는 밑으로 많이 트는 거를 하고 있어요. 여기 밑에를 잡아주는 거예요. 이 앞부분은 그냥 점막이랑 좀 이어지게 뒤에는 꼬리랑 이렇게 이어주세요. 눈 위에는 앞쪽이랑 뒤쪽에 음영 잡아줄게요. 그리고 여기 이제 첫 번째 있는 이 펄을 살짝만 올려줄게요. 그 다음에는 이제 저의 요즘 메이크업 필수인 요 애교살을 살려줄 건데 저의 애교살 치트키를 이제 꺼내보겠습니다. 짜잔! 투쿨포스쿨을 아신다면 이 친구들을 모를 수 없는 이 제품 투쿨포스쿨의 프로타주 펜슬이에요. 사실 이게 아이돌 애교살 메이크업 필수템으로 좀 유명해진 그런 제품이거든요. 여기다가 제 영상에서도 진짜 많이 나왔어요. 이게 이번에 올리브영에 입점을 했다고 하더라고요. 그래서 여러분 올리브영에서도 만나보실 수가 있어요. 이거는 이렇게 총 10가지 컬러가 있는데요. 애교살 살리기 좋은 밝은 컬러들도 있고 섀도우로 사용하기 좋은 이런 어두운 컬러들도 있어요. 음영 잡기 좋은 이런 중간톤의 브라운 컬러도 있습니다. 이 중에서 저의 완전 픽 컬러는 1호랑 8호입니다. 1호는 이렇게 딱 밝은 좀 샴페인 같은 컬러여서 애교살을 딱 올렸을 때 애교살을 팍 강조할 때 좋은 그런 컬러이고 이거는 좀 저처럼 애교살 많이 어두우신 분들? 전 이제 애교살이 되게 얇아가지고 튀어나오지 않은 그런 타입이거든요. 이런 어두우신 분들이 이렇게 색감 좀 있는 걸로 빡 살리면 은 애교살이 확 올라와 보여서 그런 분들한테 조금 추천을 드리는 컬러예요. 자연스러우면서도 화사하게 강조를 하고 싶을 때는 저는 이두 가지 컬러를 믹스해서도 많이 사용을 합니다. 그래서 오늘도 그렇게 해볼 거예요. 일단은 1호 컬러로 먼저 애교살을 살려줄게요. 눈웃음을 짓고 이렇게 당겨가지고 이거를 이렇게 발라주세요. 이거를 좀 얇게 하고 싶으시면 이렇게 세워서 발라주시면 되고 조금 통통하게 하고 싶으시면 이렇게 눕혀서 발라주시면 돼요. 저는 애교살을 좀 밑에까지 통통하게 만들어주는 걸 좋아해서 이렇게 당겨서 이렇게 눕혀서 발라줍니다. 이렇게 손으로 살짝씩 블렌딩 해주시고요. 디테일하게 할 때는 눈웃음해서 세워가지고 이렇게 조금씩 잡아주시면 돼요. 애교살 밝게 살리는 데는 진짜 얘만한 게 없는 것 같아요. 그리고 이제 여기서 이 컬러로 살짝만 색감을 넣어주는 거예요. 이 컬러 그냥 눈두덩이에 발라도 예뻐요, 여러분. 이제 이렇게 강조를 해놓고 여기다 이제 색감을 살짝 넣어주면 예쁘더라고요. 이런 식으로 색감을 싹 넣어줍니다. 이렇게 하고 이제 아까 사용한 섀도우로 음영 조금만 더 잡아주시면 돼요. 이 컬러를 이용을 해서 애교살 밑에를 조금만 더 잡아주는 거예요. 그리고 이제 이렇게 애교살이 너무 팍 있는 게 조금 부담스러우면 은 브러쉬에 남은 양으로 여기 끝에만 발라주시면 됩니다. 이 펜슬로 이렇게 발랐을 때 되게 슥슥 잘 발려가지고 그냥 막 발라도 애교살 빵빵하게 팍 올라와서 좀 똥손이신 분들한테도 쉽게 애교살을 가질 수 있게 해줍니다. 펄도 좀 은은하고 텁텁하지 않고 되게 가벼운 좀 파스텔 같은 그런 텍스처를 가지고 있어가지고 저는 이 1호 컬러는 하이라이터로도 많이 써요. 일단 이걸로 눈 앞머리 딱 살려줘야 돼요. 이게 눈 앞머리 살리는데 완전 대박이에요, 여러분. 그리고 코에도 올려줍니다. 코끝에도 
이거 콧대 에도 그 다음에는 이 젤라이너로 아이라인을 먼저 그려주도록 할게요. 오늘은 전반적으로 너무 강한 색감보다는 좀 브라운 계열로 자연스러운 느낌을 강조를 하려고 해요. 점막을 꼭 채워줘야지 조금 메이크업이 깔끔한 느낌이 들더라고요. 점막 뺀 상태에서 눈꼬리 따라서 이렇게 내려가 줄게요. 손톱으로 이렇게 싹 오늘은 그냥 깔끔하게 이렇게 해줄게요. 대신 오늘은 속눈썹을 조금 살려줄 생각이에요. 가닥 속눈썹인데 좀 풍성해 보일 수 있는 가닥 속눈썹 가지고 왔고요. 9, 10, 11mm 이런 정도를 활용을 해서 몇 개만 좀 붙여주도록 할게요. 투쿨포스쿨의 매지컬 픽싱 마스카라 이걸로 그냥 이제 속눈썹 살짝 쓸어주는 느낌으로 살짝만 발라주도록 할게요. 언더는 살짝만 쓸어줄게요. 오늘 아이 메이크업을 색감을 강하게 하지를 않았었잖아요. 오늘 완전 촉촉 탱글 탕후루 립 같은 거를 할 거거든요. 투쿨포스쿨의 이번에 새로 나오는 신상 립입니다. 플레르 워터 틴트라고 해서 새로 나오는 글로시 틴트인데요. 이렇게 꽃이랑 같이 담아가지고 이쁘게 보내주셨더라고요. 우리 립 천재 투쿨포스쿨의 아주 칼을 가른 글로시 틴트가 새로 나왔습니다. 저번 일본 겟레디 임미에서 썼던 그 제품이거든요. 제가 그때 테스트하고 있는 제품이 있다 그랬는데 너무 좋아서 계속 쓰고 있다고 그랬었잖아요. 이게 완전 지금 다 꼬질꼬질해졌거든요. 궁금이들이 제 일본 겟레디랑 인스타 사진 같은 것들 보면서 립 뭐냐고 엄청 많이 물어봐 주셨는데 드디어 여러분들한테 당당히 얘기를 할수 있게 됐어요. 투쿨포스쿨의 플레르 워터 틴트는 기존에 있던 글로시 틴트에 좀 답답하고 무겁고 뭉치는 그런 단점들을 확 잡아서 맑고 좀 투명한 느낌으로 발색이 돼요. 총 다섯 가지 컬러가 출시가 되었는데요. 1호 드리즐 컬러는 피치핏의 오묘한 베이지 컬러로 물복숭아 같은 촉촉한 느낌의 컬러이고요. 2호 휘슬링 컬러는 코랄에 탄산을 넣은 것처럼 화사함이 톡톡 튀는 자몽에이드 같은 그런 컬러예요. 그리고 3호 티어풀은 저의 완전 원픽 컬러인데 레드에 코랄 한 방울을 톡 넣은 것 같은 좀 촉촉하고 맑은 그런 레드 컬러를 가지고 있고요. 4호 플랍 컬러는 쨍하지만 투명한 컬러로 여쿨 라이트한테 완전 저격인 라이트 핑크 컬러입니다. 5호 플래시 컬러는 격쿨 분들한테 추천드리는 촉촉한 진달래 꽃잎 같은 핑크 컬러예요. 또 3호 드리즐 컬러를 바를 건데 여기에다가 이 2호 컬러 이거 두 개를 같이 바르면 예쁘더라고요. 그래서 이 3호는 딱 바르면 얼굴에 뭔가 형광 등킨 것 처럼 쨍하게 올라오고 이 2호는 베이스 컬러로 하기도 좋아가지고 이걸로 일단은 먼저 베이스를 깔아줄게요. 최대한 이 음파음파를 하지 않고 발라주는 게 중요해요, 여러분. 입술 라인만 손가락으로 블렌딩을 해줄게요. 바르고 조금만 기다리면 은 물먹한 느낌이 점점 차오르거든요. 되게 맑게 표현이 되더라고요. 베이스를 발라주고 바로 바르기보다 조금 지나고 좀이 탱글탱글한 느낌이 올라왔을 때 그다음에 이거를 발라주고 있어요. 오늘은 좀 개강 여신 메이크업이니까 화사해 보이면 좋을 것 같아서 제가 좋아하는 이 컬러를 같이 발라볼 거예요. 이거를 이제 입술 중앙 쪽에 이 탱글한 느낌이 없어지지 않게 이렇게 같이 발라줍니다. 그래서 이렇게 완전 땡실땡실한 형으로 뮤브를 만들 수 있습니다, 여러분. 이거는 투쿨포스쿨의 아이로댕 블러셔 드페슈라고 하는 컬러이고요. 이렇게 조금 화사한 색감을 가진 이런 블러셔예요. 밝은 컬러로 먼저 얼굴 중앙 쪽에 먼저 이렇게 올려줍니다. 그리고 진한 컬러, 진한 컬러를 이렇게 볼 중앙에 탁 올려줄게요. 어떤가요, 여러분? 과연 개강 여신이 될수 있을지 머리를 일단 하고 오겠습니다. 슝! 이렇게 머리까지 만져주고 왔습니다. 머리는 그냥 이제 딱 개강 여신 약간 말하기 좀 어색하지만 개강 여신 느낌으로다가 살짝 내추럴한 그런 스타일로 연출을 해봤어요. 약간 첫사랑 재질? 그래서 이렇게 일단은 오늘 메이크업을 해봤고요. 다들 이제 개강, 개학, 출근 다 화이팅입니다, 여러분. 그리고 오늘 투쿨포스쿨이랑 같이 준비한 이벤트가 있는데요. 제가 오늘 사용한 이 플레르 워터 틴트 이분에게 선물을 해주시기로 하셨답니다. 그래서 댓글로 이 제품에 대한 기대평을 남겨주시고 더보기란에 있는 링크까지 작성해주시면 됩니다. 많이 참여해주세요, 여러분. 그러면 은 오늘 영상은 여기까지이고요. 저희는 다음에 더 재미있고 유익한 영상으로 만나요. 안녕! h
모든 게 